Hier aus den zwei Hühnern, da kochen wir heute richtig leckere Geflügelbrühe. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Zwei Hühner deswegen, weil wir zwei verschiedene Geflügelbrühen kochen. Einmal eine richtig kräftige, dunkle Hühnersuppe und aus dem anderen Huhn kochen wir eine helle, klare Geflügelbrühe, die man zum Beispiel für weiße Soßen verwenden kann. Legen wir los, das wird richtig lecker. Wir brauchen natürlich ein Huhn bzw. die Knochen vom Huhn. Ich verwende hier ein ganzes Huhn, aus dem ich Brust, Keulen und Flügel auslöse. Übrig bleiben die Knochen, die wir zum Brühekochen verwenden. Die sogenannte Geflügelkarkasse vom französischen Wort Carcasse, das man mit Gerippe übersetzen kann. Ich kürze das hier ab, damit das Video nicht ewig lang wird, denn wie man ein ganzes Huhn auslösen kann, habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. Genauso wie man die Knochen aus den Hähnchenkeulen auslöst. Links zu beiden Videos sind unterhalb in der Infobox oder am Ende vom Video verlinkt. Alternativ wird dir dein Geflügelhändler sicherlich behilflich sein oder dir nur die benötigten Knochen für eine Brühe verkaufen. Die Knochen dann noch etwas kleiner hacken. Das ist nicht wirklich nötig, es lässt sich aber leichter damit arbeiten. Für weiteren Geschmack sorgen Lauch, Zwiebel, Möhre und Stangensellerie. Mein thailändischer Sellerie sieht etwas kleiner aus, schmeckt aber genauso wie der Stangensellerie, den du bekommst. Lass dich davon also bitte nicht irritieren. Die Gemüse bis auf die Zwiebel in ca. 3 bis 4 cm große Stücke schneiden und anschließend waschen. Für die kräftige Dunkelbrühe verwenden wir nur den dunkelgrünen Teil vom Lauch, für die helle Brühe dann den weißen Teil. Die ganze Anleitung gibt es auch noch einmal zum Nachlesen auf meiner Homepage. Der Link dafür befindet sich unterhalb vom Video in der Infobox. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir unheimlich, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Unterstütze mich bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Danke schön. Außerdem kommen noch einige Gewürze in die Brühe. Pfefferkörner, Wacholderbeeren, etwas Salz, Thymian und Lorbeerblätter. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Für den kräftigen Geschmack und die Farbe die Knochen auf dem Backblech in den Ofen schieben und bei 200 Grad ober in ca. 45 Minuten kräftig braun rösten. In der Zwischenzeit die Zwiebel mit Schale halbieren. Mit den Schnittflächen nach unten in eine Pfanne ohne Fett legen und bei mittlerer Hitze rösten, bis die Schnittflächen dunkelbraun sind. Einige schwarze Stellen sind okay, es handelt sich dabei um karamellisierten Zucker, auch das sorgt für Geschmack und Farbe. Die gerösteten Knochen aus dem Ofen nehmen und in einen großen Topf geben. Die Zwiebel dazugeben und beides mit 3 Liter kaltem Wasser auffüllen. Die Brühe bei großer Hitze zum Kochen bringen. So wie die Brühe zu kochen beginnt, auf schwache Hitze reduzieren und sie für eine Stunde und 15 Minuten leise simmern köcheln lassen. Den aufsteigenden Schaum und Fett mit einer Suppenkelle abschöpfen. Das ist wichtig, damit die Brühe schön klar bleibt. Beim Schaum handelt es sich um Eiweißstoffe, die Schwebeteilchen und Trübstoffe einschließen und die Brühe dadurch klären. Wenn man sie jetzt zu stark kochen lässt und den Schaum nicht abschöpft, wird die Brühe trüb. Das ist grundsätzlich nicht schlecht und hat keinen Einfluss auf den Geschmack. Es sieht halt nur nicht so schön aus, wenn man eine klare Hühnerbrühe servieren möchte. Nach 45 Minuten geben wir die Gemüse und die Gewürze dazu. Je länger die Gemüse kochen, desto verkochter werden sie und so schmeckt dann auch die Brühe. Wir wollen einen frischen, leichten Gemüsegeschmack. Pfeffer und Wacholder kurz vorher im Mörser oder mit der breiten Seite eines schweren Messers etwas aufbrechen, damit die Aromen entweichen können. Wir geben nur so viele Gewürze dazu, dass sie den Geschmack der Brühe abrunden, denn hier gilt, weniger ist mehr. Gewürze sollen helfen, den Geschmack zu betonen und abzurunden, etwas Geschmacksvolumen in die Brühe bringen. Sie soll aber nicht vom Geschmack der Gewürze dominiert werden, die fertige Brühe soll möglichst neutral nach Mund schmecken. Je nachdem, wofür man die Brühe später verwendet, können immer noch Gewürze und Salz dazugegeben werden. Wären jetzt schon zu viele Gewürze und Salz in der Brühe, würde sie schnell ungenießbar. Daher erst bei der endgültigen Verwendung Gewürze nach Geschmack und Salz dazugeben. Es mag sein, dass die Hühnerbrühe beim Kochen etwas fade schmeckt, wenn du sie probierst, aber wie gesagt, Salz dazugeben kann man immer, es später zu entfernen wird schwierig. 
Ganz wichtig, zwischendurch immer mal wieder den Schaum und das Fett mit der Kelle abschöpfen. Nach 75 Minuten die Brühe durch ein Tuch filtern und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Danach dann in den Kühlschrank stellen. Für die helle Brühe verwenden wir die gleichen Zutaten, gehen aber etwas anders vor. Ich habe hier Wasser zum Kochen gebracht, darin werden die Hühnerknochen kurz blanchiert. Das Wasser einmal aufkochen lassen und die Knochen dann sofort abgießen und kalt abspülen. Dadurch werden schon viele Farb- und Trübstoffe entfernt, die die Brühe dunkel färben würden. Die Knochen dann wieder mit 3 Liter kaltem Wasser aufsetzen und bei großer Hitze zum Kochen bringen. So wie das Wasser zu kochen beginnt, wieder auf schwache Hitze reduzieren und den Schaum abschöpfen. Diesmal die Zwiebel schälen und etwas klein schneiden. Die Gemüse und Gewürze auch wieder nach 45 Minuten dazugeben. Zwischendurch immer wieder den Schaum von der Oberfläche und das Fett abschöpfen. Die Brühe nach 75 Minuten durch ein Tuch filtern und abkühlen lassen oder gleich verwenden. Ja, fertig ist sie, unsere köstliche Hühnerbrühe. Ich denke, den Unterschied, den kann man ganz eindeutig erkennen, hier die helle und hier die dunkle, kräftige Brühe. Ob die jetzt wirklich unterschiedlich schmecken, das werde ich doch gleich mal ausprobieren. <lacht> Cheers! <lacht> eindeutig Geflügelbrühe, Hühnerbrühe, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Also das war jetzt eine Hühnerbrühe, weil wir einen Huhn verwendet haben, klar. Das gleiche Prinzip gilt für alle anderen Geflügelknochen, also ob Ente oder Fasan oder was auch immer du gerade rum zu liegen hast. Du kannst auf die gleiche Weise jede andere Geflügelbrühe zubereiten. Jetzt hier nochmal kurz einen Schluck von der kräftigen. Cheers. Das Ale sozusagen. <lacht> Jawohl. Auch sehr lecker. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene Gefühle wohl selber zu machen. Das gesagt, der Nico verabschiedet sich für heute. Das heißt, gar nicht wahr, eine Sache habe ich fast vergessen. Und zwar die abgekühlte Hühnerbrühe. Also jetzt erstmal direkt nach dem Kochen abkühlen lassen, auf Raumtemperatur, danach in den Kühlschrank stellen und dann geliert die Geflügelbrühe oder die Hühnerbrühe. Und dann kann man das Fett, was ich oben abgesetzt habe, was dann fest geworden ist, ganz einfach abnehmen und dadurch wird die Geflügelbrühe praktisch fettfrei. Das nochmal kurz als Tipp am Rande. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nein? Ich verabschiede mich. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön, dass du eingeschaltet hast, Dankeschön, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung. Der Nico ist weg. <lacht> Tschüss. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann ist der Nico weg. <lacht> Ja, Hühnerbrühe selber machen gehen, das ist mega lecker und ziemlich einfach, oder? <lacht>